ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾ ਨਿਡਲ ਮੈਨ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰੁਣ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਂ ਆਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਰੁਣ ਬਜਾਜ ਜੀ ਅਰੁਣ ਬਜਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਰੁਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਕ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਕ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਸ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਜਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਗਲਾਈਨ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ ਦਾ ਨਿਡਲ ਮੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਬੰਦਾ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨੀਚੇ ਫੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਕੈਚਰ ਸੀ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ
ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਣਾ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੈਚਰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਸੀ ਮੈਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੈਚ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬਸ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੈਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸਮ ਖਾਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੇਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਮ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਚਾਹੀ ਆ ਵੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 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 ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਨੀਸ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਏਅਰ ਆਣਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਧੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿੱਤਾ ਦੋ ਯੂਨੀਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿੱਤੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰਿਤੀ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਵੀਟ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਜਦ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪੂਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ 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 ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 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 ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਟਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਟਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਟਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫੀਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਧਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਟਫ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਲੱਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕੋਡ ਅਲੱਗ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਕੋ ਪੇੜ ਲਗਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਕਦੀ ਉਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਲਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲੋ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਪਰ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ 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 ਜੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਕੈਚਰ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਕੈਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਲਦੇ 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 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਟਾਂਕਾ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਮ ਹੈ ਐਨਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਔਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਨੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਕਚਰ ਨੀਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੈਰ ਦੇ ਨੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਜਦ ਫੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਕਾਲ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ 3 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਉਹਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਈਨ ਅਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਮੈਨੇ ਐਸੀ ਅਲੱਗ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵੈਲਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 2 ਫੀਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਬਣਾਣੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ 10 ਫੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਫੀਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਫੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਦੋ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਇਨ ਫੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ 3D ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 3D ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਕਈ ਪਿਕਚਰ ਸਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖੇਗੀ 3D ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਲਰਫੁਲ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੋਂ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੇ 3D ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੇ ਜਾਈਏ ਔਖਾ ਵੇ ਜਾਈਏ ਨਾਰਮਲ ਸੜਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਢਾਈ ਦਾ ਸਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੇ ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 39000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਨਾ ਗਵਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾਓ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਰੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਰੋ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਿਡਲ ਮੈਨ ਸੋਈ ਧਾਗੇ ਦੇ ਖਡਾਰੀ ਅਰੂ ਮਜਾਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਰੂ ਮਜਾਜ਼ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪਿ